நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி நால்வகை ஆசிரமங்களும் கடமைகளும் பிரம்மச்சரியம் ஆசிரம கடமைகள் பிரம்மச்சாரி குருவை சாதாரண மனிதர்களாக பார்க்காமல் குருகுலத்தில் குருவிடம் குற்றம் குறைகள் கண்டு அலட்சியம் செய்யாது இறைவனாக நினைக்க வேண்டும் ஏனெனில் குரு என்பவர் அனைத்து தெய்வ தன்மை வாய்ந்தவர் குருவின் மனம் விரும்பும்படி பணிவிடை செய்வதே ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு இலக்கணம் இல்லற சுகபோகங்களில் ஈடுபடாது குருவிடம் தன் உடல் மனம் ஒப்படைத்து தர்ம சாஸ்திர நூல்களை கற்று தெளிய வேண்டும் பிரம்மச்சாரி குருகுல கல்வி முடிக்கும் போது கல்வி கற்றுக் கொடுத்த குருவுக்கு குரு தட்சிணை வழங்கிய பின் சமாவர்த்தனம் என்னும் சடங்கு செய்து கொண்டு கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்கு அதாவது இல்லற வாழ்விற்கு நுழையலாம் இல்லற தர்ம கடமைகள் இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடுபவன் அறவழியில் பணம் ஈட்டி இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்த வேண்டும் இவர்கள் பஞ்ச மகா யக்யங்கள் செய்வது சிறந்தது என இந்து சமய வேத வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது யக்யம் ஐந்து வகைப்படும் தேவ யக்யம் வேத மந்திரங்களால் வேள்வி வளர்த்து தேவர்களுக்கு அவசளித்து மகிழ்விப்பது ரிஷி யக்யம் உபநிடதங்கள் பிரம்ம சூஸ்திரங்கள் பகவத்கீதை இதிகாசங்கள் திருமுறைகள் திருக்குறள் போன்ற தெய்வீக நூல்களை கேட்டல் படித்தல் மற்றும் அவைகளை சிந்தித்தலே ரிஷி யக்யம் ஆகும் பித்ரு யக்யம் நீத்தார் வழிபாட்டின் மூலம் நமது மூதாதையர்களுக்கு சிறார்த்தம் திதி தர்ப்பணம் கொடுப்பதன் மூலம் இறந்த முன்னோர்களை மகிழ்விப்பது மனுஷிய யக்யம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு அமுது படைத்து விருந்தோம்புவது பூத யக்யம் பசு காகம் முதலிய விலங்குகளுக்கு உணவு படைத்தல் இல்லற தர்மத்தில் இருந்தாலும் பகவானிடம் பக்தி செலுத்த வேண்டும் படைக்கப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் அழியும் தன்மை உடையதோ அவ்வாறே கண்ணுக்கு புலப்படாத சொர்க்கம் முதலிய லோகங்களும் அழியும் தன்மை உடையது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது உடல் மற்றும் வீடு போன்ற பொருட்களில் நான் எனது என்று கர்வம் இன்றி வாழ வேண்டும் பொறுப்புணர்வு பெற்ற மகான்களிடம் குடும்ப பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துவிட்டு கிரகஸ்தன் தன் மனைவியை மகன்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அல்லது தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு வனப்பிரஸ்த ஆசிரம தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வனப்பிரஸ்தர்களின் கடமைகள் வனப்பிரஸ்தனின் முதன்மையான தர்ம தவம் இறைபக்தி மட்டுமே வனப்பிரஸ்த தர்மத்தில் வாழ்பவர்கள் மரவுரி இலைகள் புற்கள் மான் தோல் ஆகியவற்றை உடையாக கொண்டு காட்டில் கிடைக்கும் கிழங்குகள் வேர்கள் பழங்களை உண்டு வாழ வேண்டும் தாடி மீசை முடிகளை நீக்கக்கூடாது தினமும் மூன்று முறை குளிக்க வேண்டும் தரையில் படுக்க வேண்டும் கோடை காலத்தில் நாற்புறமும் நெருப்பு மூட்டிக்கொண்டு கண்களால் சூரியனை நோக்கி கொண்டும் மழை காலத்தில் வெட்ட வெளியில் நின்றும் குளிர்காலத்தில் கழுத்து வரை நீரில் நின்று கொண்டும் தவம் செய்ய வேண்டும் மிருகங்களை கொன்று உண்ணக்கூடாது காட்டில் கிடைக்கும் நீவாரம் போன்ற சரு புரோடாசம் முதலிய ஹவி செய்து அந்தந்த காலத்திற்குரிய யாகங்கள் செய்ய வேண்டும் மேலும் அக்னிஹோத்திரம் தர்சபூர்ண மாசங்கள் சாதுர்மசிய விரதம் போன்ற விரதங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் இவ்வாறு தவம் செய்வதால் அதன் பலனாக அந்த வனப்பிரஸ்தன் மகர்லோகத்தை அடைந்து பின்னர் இறைவனை வந்தடைவான் சந்நியாச தர்ம கடமைகள் கர்மங்களினால் கிடைக்கும் நல்லுலகங்கள் கூட துயரத்தை தரும் என்ற பேருண்மையை உணர்ந்தவர்கள் செயல்களை துறந்த சந்நியாச தர்மத்தை ஏற்க வேண்டும் துறவி கௌபினம் அதாவது கோவணம் அணிந்து கொண்டு கையில் கமண்டலம் தண்டு வைத்துக் கொள்ளலாம் சத்தியமான சொற்களை பேச வேண்டும் மௌனம் வாக்கின் தண்டம் பலனில் பற்றுக்கொண்டு செயல்களை செய்யாமல் இருப்பது உடலின் தண்டம் பிராணாயாமம் செய்வது மனதின் தண்டம் இந்த மூன்று தண்டங்களை கை கொள்ளாத துறவி வெறும் மூங்கில் தடியை சுமப்பதால் மட்டும் சந்நியாசியாக மாட்டான் நான்கு வர்ணத்தவர்களின் ஏழு வீடுகளில் மட்டுமே சமைத்த உணவை பிச்சை எடுத்து அதில் கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்ள வேண்டும் துறவிக்கு உரிய காலத்தில் பிச்சை உணவு கிடைக்காவிட்டாலும் வருத்தப்பட மாட்டான் அதேபோல் நல்ல உணவு கிடைத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான் துறவி எதனிடத்திலும் பற்று கொள்ளாமல் புலன்களை அடக்கி ஆத்மாவுடன் விளையாடி கொண்டு எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமமாக பார்த்து தனியாக பூ உலகில் ஓரிடத்தில் தொடர்ந்து தங்காமல் நிலையின்றி தெரிந்து வாழ வேண்டும் மோட்சத்தில் விருப்பு வெறுப்பற்ற துறவி ஆத்மாவில் நிலை கொண்டவன் வைராக்கியம் அடைந்தவன் ஆசிரம நியாயமங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அல்லன் தர்ம சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்ட செய்யத்தக்கவை செய்ய தகாதவை என்ற விதிகளை கடந்து சந்நியாசி சுதந்திரமாக உலகம் சுற்றலாம் துறவி அனைத்தையும் அறிந்தவனானாலும் சிறுவனை போல் விளையாடுவான் ஆற்றல் உள்ளவனானாலும் ஏதும் அறியாதவன் போல் இருப்பான் பண்டிதனானாலும் பைத்தியம் போல் பேசுவான் வேதாந்தங்கள் கற்றறிந்தவனானாலும் 
ஆச்சார ஆசிரம நியாயங்களை கடைபிடிக்காதவனாக இருப்பான் துறவிக்கு வேதம் கூறியுள்ள அக்னி காரியம் கிடையாது யார் தூற்றினாலும் பொறுத்து கொள்வான் எவரையும் அவமதிக்க மாட்டான் மற்றவர்களிடம் விரோதம் கொள்ள மாட்டான் ஞானத்தில் நிலை பெற்ற துறவியிடம் இன்பம் துன்பம் மான அவமானம் குளிர் வெப்பம் போன்ற உணர்வுகள் காண முடியாது மேலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி 